হ্যালো রান সো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ডিসিশন মেকিং আমরা আমাদের ছোটোবেলায় প্রত্যেকেই কম বেশি যখন ক্যান্টিনে যেতাম খাবার কেনার জন্য তখন হচ্ছে আমাদের একটা বাজেট থাকতো পকেট মানি থাকতো তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা খুব বড় জোর হলে একশো টাকা তাই না এবং তখন কি হতো আমরা আমরা হচ্ছে ক্যান্টিনে গিয়ে চেক করতাম সব খাবার যে প্রত্যেক খাবারের মূল্য কত এবং সেটা কি আমার বাজেট অনুসারে অ্যাফোর্ডেবল যদি অ্যাফোর্ডেবল হতো তাহলে আমরা সেটা কিনে ফেলতাম যদি অ্যাফোর্ডেবল না হতো তাহলে আমরা কিনতাম না আমরা অন্য খাবার চেক করতাম যে ওই খাবারগুলোর মূল্য কি আমাদের বাজেটের সাথে যায় যদি সেগুলো একটু চিপ হতো অ্যাফোর্ডেবল হতো তাহলে আমরা কিনে ফেলতাম তাই না এই যে এই বিষয়টা এটাকে বলে ডিসিশন মেকিং ডিসিশন নেওয়া কোনো একটা সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করে আমরা ডিসিশন মেক করতে পারি সো এই বিষয়টা আমরা কীভাবে প্রোগ্রামিংয়ে কাজে লাগাতে পারি কীভাবে আমাদের বোকা বাক্সটাকে বোঝাতে পারি যে তুমি এইভাবে ডিসিশন নিবা ঠিক আছে সো এই যে এই বিষয়টা এটাকে আমরা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবো জাভা স্ক্রিপ্টে সেটাই আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখব সো চলুন আমরা করিডোরে চলে যাই সো আমি আমার সিনটা চেঞ্জ করে ফেলি এবং আমি আমার করিডোরে ব্যাক করি সো এখানে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করে রাখছি কন্ডিশন ডট জে এবং আমরা দেখবো যে কীভাবে আজকে ইফেলস কন্ডিশন ব্যবহার করে আমরা যে কথাটা বললাম সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সো আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই যে কনস্ট মাই বাজেট এটা হচ্ছে আমার বাজেট সাপোজ আমি ধরে নিই আমাকে বাসা থেকে দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ টাকা এবং টিফিন পিরিয়ডে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আমাকে এখন একটা টিফিন কিনতে হবে বা একটা খাবার কিনতে হবে সেই খাবারটা আমি টিফিন হিসেবে গ্রহণ করতে পারি সো আমি ক্যান্টিনে গেলাম কনস্ট ক্যান্টিন বা সাপোজ ক্যান্টিনে গিয়ে আমি একটা মেনু দেখতে পেলাম যে সাপোজ এখানে লিখে রাখছে যে বার্গার বার্গারের দাম হচ্ছে পঁচিশ টাকা এটা স্ট্রিং হবে না নাম্বার হবে ফিফটি সো আমি লিখ দেখলাম যে বার্গারের দাম পঁচিশ টাকা তারপর আমি দেখলাম যে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দেখলাম যে কোকের দাম পনেরো টাকা তারপর আমি একটা খাবার দেখলাম পিৎজা পিৎজার দামও সাপোজ পিৎজা হচ্ছে তিরিশ টাকা ওকে এই তিনটা খাবার ক্যান্টিনে অ্যাভেলেবল আছে বার্গারের দাম পঁচিশ টাকা কোকের দাম পনেরো টাকা পিৎজার দাম তিরিশ টাকা আমি এক হতভাগা ক্যান্টিনে গেলাম যাওয়ার পরে আমি এখন কী চেক করব আমি এখন চেক করব আচ্ছা আরেকটা বিষয় আমাদের একটা আমাদের একটা হাত আছে তাই না আমার তো খাবারটা হাতেই নিব সো আমি এখানে দেখলাম যে হ্যান্ড কনস্ট হ্যান্ড ইকুয়ালস টু আপাতত কিছু না জাস্ট একটা ফাঁকা স্ট্রিং এবং এখানে আমরা কনস্ট দিব না আমি এখানে লেট দিব কারণ কি আমাদের হাত একসময় খালি হবে একসময় ভরা থাকবে তাই না চেঞ্জ হবে সব সময় তো এক জিনিস থাকবে না হাতে সো এটা একটা ফাঁকা স্ট্রিং দিয়ে রাখলাম যে কিছু নাই হাত ফাঁকা পারফেক্ট এখন আমি কি করলাম আমি ক্যান্টিনে গেলাম যাওয়ার পরে আমি কি দেখব যে আমি দেখবো ফার্স্ট অফ অল যে ইফ আগে আমি দেখব যে বার্গারের দাম কত সো আমি এখানে লিখবো কি ইফ বার্গার ইস আমি বার্গার কিনতেই গেছি সাপোজ আমি বার্গার কিনতেই গেছি আমি কোক পিৎজার দিকে দাগাবো না সো আমি কি বলবো এখানে বার্গার ইজ লেস দ্যান ইফ আচ্ছা আমি একটু বুঝে নিই ইফ এলস কন্ডিশন দিয়ে মূলত জাভা স্ক্রিপ্টে ডিসিশন নেওয়া হয় সো ইফ মানে কি যে যদি এটা হয় তাইলে একটা হবে না হইলে আরেকটা হবে বুঝতে পারছি ইফ এলস ইফ মানে যদি হয় এলস যদি এটা না হয় তাহলে কি হবে ওকে মূলত জাভা স্ক্রিপ্টে এইভাবে লিখে ইফ একটা ব্র্যাকেট এরপরে কার্লি ব্র্যাকেট এরপরে আরেকটা হচ্ছে এলস এরপরে কার্লি ব্র্যাকেট এটা হচ্ছে মূলত সিনট্যাক্স এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে কন্ডিশনটা দেওয়া লাগবে যে কি কন্ডিশন কি কন্ডিশন হইলে এটা ট্রু হবে ট্রু হইলে এই ব্লকের মধ্যে যাবে যদি ফলস হয় তাহলে এই ব্লকের মধ্যে যাবে বুঝতে পেরেছি সো এখানে আমি কি লিখবো যে ইফ বার্গারের দাম যদি লেস দেন অর ইকুয়াল টু মানে আমার বাজেটের মধ্যে যদি থাকে মানে আমার বাজেট পঞ্চাশ টাকা আমি বলতেছি যে বার্গার যদি পঞ্চাশ টাকার নিচে কিংবা পঞ্চাশ টাকার সমান হয় শুধুমাত্র তাহলেই আমি কি করব আমি এই বার্গারটা কিনব ওকে সো আমি এখানে বললাম যে হ্যান্ড ইকুয়ালস টু এখানে হচ্ছে আমি দিলাম কি যে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দিলাম প্লাস ইকুয়াল টু দিব প্লাস ইকুয়াল টু কেন দিব কারণ আমি হ্যান্ডের মধ্যে আরও কিছু নিতে পারি তাই না এটা কনক্যাটিনেশন হবে বার্গারের সাথে যদি আমি আরও কিছু নিই পিৎজা তাহলে ওটাও জোড়া লেগে যাবে এই কারণে সো আমি এখানে লিখলাম কি হ্যান্ড ইকুয়ালস টু এখানে আমি লিখবো যে বার্গার এটা আমি ম্যানুয়ালি টাইপ করে দিই বার্গার ওকে পারফেক্ট আচ্ছা স্পেস দিলাম কারণ যদি আমি পিৎজা টিজা নিই তাহলে হচ্ছে তাদের স্পেস একটা অটোমেটিক ক্রিয়েট হয়ে যায় এই কারণে এলস যদি আমার বাজেটেড না হয় ওকে তাহলে আমি কি করবো এখানে আমি এখানে লিখবো যে কনসোল ডট লগ কনসোল ডট লগ 
कन्सोल लकर हमें जाना जो आउट अफ रेज आउट अफ बजेट अथवा हमें लिखते परि जो अच्छा हमें लिखी आउट अफ बजेट ओके और ये हमें कि लिखब कन्सोल डट लग बार्गार एडेड तमें हमारे हाथ बार्गार एड कर अच्छा एन जो प्रोग्राम रान करी नोट कंडिशन डट जे एस कंडिशन डट जे एस सो हमें एखे देखो जो बार्गार एडेड तमें बार्गार हमारे बजेटर मध्य छो ए जो बजेट कमे दी हमारे सपोज हमें बजेट जो पंद्रह टाक दी पंद्रह टाक दी हाँ बजेट तेल क्या जो हमें इखने लिखब कि आउट अफ बजेट तमें से ऊपर थे आस माइ बजेट पंद्रह टाक पंद्रह बार्गार पचिस कोक पंद्र पिज्जा तिर हैंड ओके फाइन एट देख लो एपर कंडिशन आसलो देख लो कि इफ बार्गार लेस दैन और इक्ल टू माइ बजेट सो बार्गार गैस से गलो बार्गार हो पचिस और माइ बजेट की पंद तो ये कि सत्य बार्गार पचिस तो पंद्रह थे बड़ो सो से दिखे जाए ना से ढुकब ही ना से डायरेक्टली चले गे कि एल्स केसर मध्य कन्सोल डर लक आउट अफ बजेट ठीक है विषयटा यह क्ज करते एन हमार इच्छा होते कि सब टाक शेष होना तईना माइ बजेटर माइ बजेट हो सपोज हमें एक बेसि दी सपोज एकश टाक दिल हाँ एकश टाक देवारे हमारे इच्छा हलो कि प्रथम एक बार्गार कम एक पिज्जा कम तीनटाई कम तीनटा चेक करब क्यों जो तीनटाई हे हे मैं तीनटाई हमारे बजेटर मध्य आसे ये जानब क्यों जानार जो हमें जो करते हैं तीन बार चेक करते हैं सो एट एक चेक चेक कर लो बार्गार बार्गार हो मान छोटो जो बार्गार बजेटर मध्य था बार्गार नहीं निल एखी करब एल्स इफ ये आठटा कंडिशन चेक करते दे ओके एर आगे बार कि एल्स दे लिखा शुरू कर दिल एल्स क्यों कंडिशन चेक कर नहीं कारण तक हमारे एक कंडिशन ही छो कितु जो हमारे एक अधिक कंडिशन चेक करते तक हमें कि करब इफर सकते एल्स इफ लागव जत तो इच्छा हमें एड करते ओके okay? शेष कंडिशन जो देखो जो कंडिशन ही मिलते से ना तक तो हमें एल्स केस क्च करब आगे बारे मतन ओके सो ए चेक करब कोक सो एल्स इफ जो देखी कोक इज लेस दैन और इक्ल टू माइ बजेट ती करब तीन बोलो जो हैंड प्लस इक्ल टू सरि ये लिखब जो कोक ओके बार्गारे बीटा बड़ हाथ दी एट हईल एवं हमें कन्सोल डट लग करब कि कन्सोल डट लग कोक एडेट बुझे पर अच्छा एरपर हमें आकटा कंडिशन चेक करब तईना एलसिफ ए लिखब जो पिज्जा सो पिज्जा इज लेस दैन और इक्ुअल टू जो माइ बजेट है तेल हैंड प्लस इक्ुअल टू सरि प्लस इक्ुअल टू एखे हमें लिखब कि पिज्जा ओके ये एखे कन्सोल डट लग कर दीते कन्सोल डट लग पिज्जा एडेट परफेक्ट एन कि सपोज हमें जो तीनटा कंडिशन जो देखी हमारे बजेटर मध्य जा तक हमें कि करब तक हमें लास्ट जो केसटा एखे तो कंडिशन देव दरकार नहीं कारण हमें अलरेडी चेक कर आसती सब तईना तो सब कंडिशन चेक कर आसा बार्गार कि बजेटर मध्य है जो ना तो ये जाता जो ना इने जाके जो हमें प्रत्येक कंडिशन चेक करारे जो देखिए कोई मिलल ना हमारे तक शेषमेश एल्स केसे चले जाब बुझे पर एल्स केसे गए कि करबाने जाए बोलो जो इन्हें जे हमें सीम्पलि ये बोलो जो हैंड प्लस इक्ुअल टू ये लिखब कि जे अच्छा सरि हैंड ना एखे सीम्पलि लिखब जो कन्सोल डट लग कन्सोल डट लग कन्सोल डट लग आउट अफ बजेट बुझते अच्छा एन एक देखी कि है सो नोट देखो ये हे आसार शुद्ध एक मैं स्ट्रिंग आस बार्गार एडेट वेल नर्माली क्य भाषा भाषी जो बार्गार एड करारे से एगलते जाए तईना कोकर मध्य जाए पिज्जार मध्य जाए 
পিৎজা এডারের মধ্যে যাবে নো যাবে না কারণ কি কারণ আমরা এখানে এলস ইফ ইউজ করতেছি বুঝতে পেরেছি আমরা কিন্তু এখানে এলস ইফ ইউজ করতেছি তার মানে শুধুমাত্র এই কন্ডিশন ফলস হলেই সে সেকেন্ড কন্ডিশন চেক করবে সেকেন্ড কন্ডিশন ফলস হলেই সে থার্ড কন্ডিশন চেক করবে আবার থার্ড কন্ডিশন যদি না হয় তখন সে এলস কেসের মধ্যে যাবে বুঝতে পারছি তার মানে প্রত্যেকটা ব্লকই এই ইফ কন্ডিশনের সাথে কানেক্টেড এখন আমার এখানে প্রথমে কি হয়েছে আমার প্রথমে বার্গারটা মানে প্রথমে সে দেখছে যে এটা ট্রু আমার বাজেট কত একশো টাকা তো বার্গার যে যখন সে চেক করছে যে পঁচিশ তার মানে এটা ট্রু সো এখানে গেছে এখানে যাওয়ার পরে সে আর অন্য কোনো ব্লকে সে যায় নাই বুঝতে পারছি সো এখন যদি আমি বাজেটটা কমিয়ে দিই ফর এক্সাম্পল আমি পনেরো টাকা দিলাম বা আমি আমি সাপোজ বিশ দিলাম হ্যাঁ তাহলে বিশ দিলে আমার কোক নেওয়ার কথা শুধু বার্গার পিজাতে সে যাবে না কারণ কি সে প্রথমে এখানে দেখবে যে বার্গার ইস লেস দ্যান ওর ইকুয়াল টু মাই বাজেট মাই বাজেট কত এই যে বিশ তো বার্গারের দাম কত পঁচিশ পঁচিশ বিশের থেকে বড় সো এটা ফলস সো এখানে সে যাবে না সে যাবে কোথায় এল সিফ এই কেসটাতে এখানে যে কোকের প্রাইসটা সে কম্পেয়ার করবে তখন দেখবে কি কোক ইস লেস দ্যান ওর ইকুয়াল টু মাই বাজেট মাই বাজেট হচ্ছে বিশ কোকের দাম পনেরো তো বিশ পনেরো থেকে বড় সো সে এখানে ঢুকবে ঢুকার পরে হ্যান্ডের মধ্যে কোকটা দিয়ে দিবে এবং কনসার্টার লক কোক অ্যাডেড বুঝতে পেরেছি এরপর পিজ্জা ইস লেস দ্যান ওই কল টু মাই এখানে তো সে যাবেই না কারণ এটা ট্রু হয়ে গেছে বুঝতে পারছি এখন আমি যদি একটু রান করি এই প্রোগ্রামটা তাহলে আমি দেখবো কোক অ্যাডেড ওকে এই প্রোগ্রামটা আরও মজাদার বানানো যায় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যদি দেখতে চাই আমাদের হ্যান্ডটা যে লাস্ট পর্যন্ত হ্যান্ডের কি অবস্থা হয় তাহলে আমরা যেটা করতে পারি যে আমি আমি বুঝতে পারছি আমরা আমরা যেটা দেখতে যাচ্ছি যে আমরা মানে সবগুলো নিতে পারতেছি কি না আমি চাচ্ছি যে এরকম যে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা কী করবে বার্গার নেওয়ার পরে একবার দেখবে কোকটা যায় কি না যদি যায় তাহলে কোকটাও নিয়ে নেবে পিজ্জা যদি যায় তাহলে পিজ্জাও নিয়ে নেবে বুঝতে পারছি এরকম বিষয়টা করতে যাচ্ছি এরকম করতে চাইলে কী করা লাগবে এল স্টার্ট দেওয়া যাবে না আমাদের আমাদের সিম্পলি নর্মাল একটা ইফ ব্লক এখানে দিয়ে দেবো আমরা আমরা এলসের মধ্যে রাখবো না এলস ইফ করবো না ডাইট ইফ তাহলে সে প্রত্যেক কন্ডিশনের মধ্যেই যাবে ওইটা ওইটা ট্রু হলেও এই কন্ডিশনে যাবে এই কন্ডিশন ট্রু হলেও এই কন্ডিশনে যাবে বুঝতে পারছি আর কিন্তু আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে যে যদি এগুলা কোনোটাতে সে না যায় তখন হচ্ছে সে যে আমরা যে বলতে পারতেছিলাম যে এলস এইটা আর হবে না আউট অফ বাজেটটা আর পসিবল হবে না তখন বুঝতে পারছি সো এইটাকে আমাদের আলাদাভাবে একটু কোপ আপ করতে হবে সো এটা আমরা কি করতে পারি ইফ আমরা কখন বলবো যে আউট অফ বাজেট মানে আমরা যে আগে এলস করছিলাম তো আমরা যদি এইভাবে যদি ইফ ইফ করে তাহলে আমরা এলসের যে কাজটা সেটাই যেভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে তিনটা কন্ডিশন তিনটা কন্ডিশনকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে বার্গার যদি আমাদের না যায় যদি এটা ফলস হয় অথবা আমরা এখানে বলতে পারি যে ইফ বার্গার ইজ গ্রেটার দ্যান মাই বাজেট অথবা আমরা বলতে পারি ইজ গ্রেটার দ্যান ওর ইকুয়াল টু সরি মাই বাজেট অ্যান্ড অ্যান্ড তার মানে সবগুলাই যদি আমাদের বাজেটের থেকে বেশি হয় এটা বুঝ বোঝাতে যাচ্ছি তাহলে কোক ইজ গ্রেটার দ্যান ওর ইকুয়াল টু মাই বাজেট অ্যান্ড অ্যান্ড পিজ্জা ইজ গ্রেটার দ্যান ওর ইকুয়াল টু মাই বাজেট শুধুমাত্র তাহলে কি করবে কনসোল্টার লগ আউট অফ বাজেট এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমরা একটু মজাদার করি আমাদের যে এই বাজেটটা এই বাজেটটা আমরা প্রতি ব্লকে যে কম কম মানে কমাবো ঠিক আছে সাপোজ আমি শুরু করছি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ওকে সো এখন আমার বাজেট আছে পঞ্চাশ টাকা তো আমি প্রথমে এখানে আসলাম এখানে চেক করলাম যে ইফ বার্গার ইজ লেস দ্যান মাই বাজেট তাহলে আমি হ্যান্ডের মধ্যে বার্গারটা দিয়ে দিলাম যে তুমি হাতে বার্গারটা দিয়ে দিলাম মানে আমি একটা ক্যান্টিনে গেলাম আমার কাছে আসে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা সো আমি এখন আগে যেই দেখবো যে আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা আসছে বার্গার দাম পঁচিশ টাকা তো আমি বললাম যে মামা বার্গার দাও সো সে দিল দেওয়ার পরে আমি তাকে টাকা দিলাম পঞ্চাশ টাকা তো পঞ্চাশ টাকা সে এখন আমাকে ফেরত দেবে পঁচিশ টাকা তাই না তো এই বিষয়টা আমরা কীভাবে করব আমরা সিম্পলি এখানে বলবো যে এখানে মাই বাজেট যেটা এটা হচ্ছে আমাদের একটু লেট করতে হবে কারণ আমরা চেঞ্জ হবে এটা সো এখানে আমরা চেঞ্জ কত দিব চেঞ্জ দিব হচ্ছে মাই বাজেট ইকুয়ালস টু এখানে আমি যেটা বলবো যে মাই বাজেট ইকুয়ালস টু মাই বাজেট মাইনাস বার্গারের দাম বুঝতে পারছি তাহলে আমাদের মাই বাজার এখন আছে কত পঁচিশ টাকা এখন আমরা কোকে যাব তো কোকে যে যদি আমরা দেখি যে কোক ইস লেজ অঙ্কল মাই বাজার তো সেখানে যাবে এখানে যে কোক কী হবে সে একটা চেঞ্জ পাবে তাহলে মাই বাজার এখন যত আছে এই 
এখন যেটা আছে সেখান থেকে আমরা বিয়োগ করব হচ্ছে কি কোকের দামটা ঠিক আছে তাহলে পঁচিশ টাকা ছিল পনেরো টাকা শেষ তাহলে আমরা আছে দশ টাকা এখন যদি পিজ্জার মধ্যে সে তারা পিজ্জা চাই সে পারবে না কারণ কি দশ টাকা পিজ্জার দাম তিরিশ টাকা আর আমাদের আছে দশ টাকা তো এখানে সে যাবে না আর যদি এখানে যায় তাহলে এখানেও সেম কাজটা করবে মাই বাজেট ইকুয়াস টু মাই বাজেট মাইনাস পিজ্জা বুঝতে পারছি তাহলে মানে আমি এটা করলাম যাতে অ্যাপ্লিকেশন আরও মজাদার হয় একটু রিয়েলিস্টিক হয় ওকে সো এরপর লাস্টে আমরা দিছি যে যদি বার্গারও আমাদের বাজেটের বাইরে হয় কোকো যদি বাজেটের বাইরে হয় পিজ্জাও যদি বাজেটের বাইরে হয় তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে লিখব আউট অফ বাজেট দিব না এখানে লিখবো নো ফুড নো ফুড আর সবার শেষে আমরা একটা মজার কাজ করব সেটা হচ্ছে কনসোল দন লগ আমরা প্রথমে লিখব যে রিমেইনিং বাজেট আমরা বাজেটটা দেখব যে আমাদের আর কত বাজেট আছে সো রিমেইনিং বাজেট আমরা এখানে টেম্পলেট লিটারেল ইউজ করতে পারি টেম্পলেট লিটারেল সো এখানে একটা এই সিম্বলটা দিব দেওয়ার পরে এখানে আমরা বলবো যে বাজেট মাই বাজেট আর আরেকটা দিব হচ্ছে আমরা কি যে আমাদের হাতে কি কি খাবার আছে আমরা কি কি খাবার কিনতে পারছি সো আওয়ার হ্যান্ড হ্যান্ড ওকে সো এখন যদি আমি একটু দেখি আমাদের প্রোগ্রামটা চালিয়ে তাহলে দেখব কি যে বার্গার অ্যাড করতে পারছি কোক অ্যাড করতে পারছি এরপরে হচ্ছে নো ফুড হুম নো ফুড কেন আসছে আচ্ছা কারণ আছে আমাদের এই জায়গাতে আসার পরে মাই বাজেট কি হয়েছে এখানে আসার পরে আমাদের মাই বাজেট কি হয়েছে এখানে যখন আসছে তখন মাই বাজেট কিন্তু আমাদের কত ছিল দশ টাকা সো দশ টাকা হয়ে যাওয়ার কারণে সে যখন এখানে চেক করছে তিনটাই কিন্তু ট্রু হয়েছে কারণ তিনটাই দশ টাকার থেকে বড় এই কারণে নো ফুড আসছে সো এই চেকটা সবার শেষে দেওয়া যাবে না একদম শুরুতেই দিয়ে দেবো এই চেকটা ওকে মানে শুরুতে আমাদের বাজেট অনুসারে ক্যালকুলেট করে ফেলবে নো ফুড ওকে আচ্ছা এবার যদি আমি একটু রান করি প্রোগ্রামটা তা দেখবো যে বার্গার অ্যাডেড কোক অ্যাডেড রিমেনিং বাজেট দশ আওয়ার হ্যান্ড কি কি আছে বার্গার আছে আর কোক আছে আমাদের ওকে পারফেক্ট যে ও সেটা অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গেল আমাদের ছোটোখাটো কন্ডিশন দিয়ে আচ্ছা এখানে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে যে এই বার্গারের পর একটা কমা দিয়ে দিই সবগুলোর তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ওকে আর একটু আমরা যদি এখন ই করি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি হচ্ছে বাজেট একটু বাড়িয়ে দিই সত্তর টাকা দিই তাহলে এখন দেখি কি হয় তাহলে দেখব যে বার্গার অ্যাডেড কোক অ্যাডেড পিৎজা অ্যাডেড রিমেনিং বাজেট শূন্য আওয়ার হ্যান্ডে বার্গার আছে কোক আছে পিৎজা আছে বাহ একদম খাবে খাবে মিলে গেছে ওকে সো সত্তর টাকা প্রথমে সে চেক করছে যে বার্গার বাজেটের থেকে মানে বেশি কিনা মানে সবগুলো ফুড বাজেটের থেকে বেশি কিনা তো দেখছে যে না তার মানে আমাদের ফুড কপালে আসে বা কপালে খাবার জুটবে সো সে নিচে গেছে নিচে গিয়ে দেখছে যে বার্গারটা আমাদের বাজেটের মধ্যে যায় কিনা পঁচিশ টাকা আমাদের আছে সত্তর টাকা সো আমরা বার্গারটা নিয়ে নিচ্ছি হাতের মধ্যে বাজেট থেকে আমরা মাইনাস করে ফেলছি বার্গারের দামটা এবং যেই বাজেটটা আছে সেটা দিয়ে আমরা কোক নিছি পিজ্জা নিছি পিজ্জা নেওয়ার পর লাস্টে আমরা আমাদের রিমেনিং বাজেটটা নিলাম আমাদের হ্যান্ডের মধ্যে কী আছে সেটা প্রিন্ট করলাম সিম্পল অ্যাস দ্যাট ওকে সো আশা করি আমরা এই ভিডিও থেকে বুঝতে পারছি যে কীভাবে কন্ডিশন কাজ করতেছে আমরা ইফ এলস দেখছি এলস ইফ দেখছি কীভাবে চেনিং করতে হয় কন্ডিশন তো আশা করি আমরা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া ধারণা পেয়েছি এবং আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে সামনে আমাদের সামনের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ওকে বেস্ট অফ ফাক্ট